Josef in Ägypten Teil 5 der Geschichte von Jakob und seinen Söhnen Josef war ein Sohn Jakobs, den seine Brüder in die Sklaverei verkauft hatten, weil sie neidisch auf ihn waren. Die Sklavenhändler brachten Josef nach Ägypten und verkauften ihn dort an einen wichtigen Beamten. Dort arbeitete Josef eine Weile und weil er seinen Job gut machte, und man ihm vertrauen konnte, wurde er bald mit wichtigen Verwaltungsaufgaben betraut. Nach einiger Zeit bekam die Frau des Beamten Interesse an Josef. Eines Abends, als sie allein mit ihm im Haus war, bat sie Josef in ihr Zimmer. Als Josef in ihrem Zimmer war, forderte sie ihn auf, mit ihr zu schlafen. Josef lehnte entschieden ab weil er seinem Boss so etwas nie antun würde. Als sie ihn weiter nötigte, lief er weg. Darüber war sie so wütend, dass sie ihrem Mann erzählte, Josef hätte sie vergewaltigt. Aufgrund dieser Anschuldigung wurde Josef ins Gefängnis geworfen. Auch dort fiel er positiv auf und wurde bald von den Wärtern damit beauftragt, bei der Essensausgabe zu helfen. Durch diesen Job kam er mit anderen Gefangenen in Kontakt, darunter auch der ehemalige Bäcker und Kellner des Herrschers von Ägypten, des Pharaos. Eines Tages hatten beide verstörende Träume, die sie Josef erzählten. Der Kellner hatte geträumt, wie er von einem Weinstock, der gerade gewachsen war, ein paar Trauben nahm, sie presste und den Saft dem Pharao gab. Der Bäcker hatte geträumt, dass er dem Pharao Körbe mit Brot bringen wollte, die jedoch immer von Vögeln leer gefressen wurden, bevor er bei ihm ankam. Josef wusste, was diese Träume bedeuteten. Der Kellner würde wieder angestellt werden, der Bäcker jedoch hingerichtet. Genau so trat alles auch ein.